அனைவருக்கும் வணக்கம் தமிழ் செஸ் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோவில் கேண்டிடேட்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் நடந்த ஒரு முக்கியமான கேம் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதில் முதல் ரவுண்டில் நடந்த ஆட்டம் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த கேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிங் லிரனுக்கும் நெப்போம் நியாஷுக்கும் வந்து நடந்த ஒரு ஆட்டம் ஸோ இந்த ஆட்டத்துக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் என்ன அப்படின்னா நம்ம சேனல் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோஸ்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காம வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி நம்ம சேனலில் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு பயன்படுற மாதிரி என்ன நினச்சிங்கன்னா மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ண மறத்துறாதீங்க இங்கே ஆல்ரெடி நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா போர்டை வந்து ஃப்ளிப் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஸோ அந்த பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிங்லரின் வந்து ஒயிட் வச்சுருக்கிறாரு இந்த சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா யான் எப்போம் நியாஷி வந்து பார்த்திங்கன்னா த ப்ரீவியஸ் வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப் சேலஞ்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா யான் எப்போம் நியாஷி பிளாக் பீஸ் வந்து ஹேண்டில் பண்ணிகிட்டு இருக்கா இது ரவுண்ட் நம் ரவுண்ட் நம்பர் ஒனில் வந்து நடந்த கேம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா டிங் வந்து யூஸ்வலாக நிறையா கேம்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சி ஃபோர் தான் வந்து ஃபேவரட் மாதிரி தெரியும் உங்களுக்கு எப்போவுமே சி ஃபோர் வந்து விளையாடுவார் நிறைய டைம் ஸோ சி ஃபோர் வந்து விளையாடுறாரு நெப்போம் நியாஷி வந்து இ ஃபைவ் விளையாடுறாரு ஜி த்ரீ சி சிக்ஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நைட் எஃப் ஸோ இந்த போய் இப்போ இந்த இடத்துலே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த இடத்துலே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு மூவ் வந்து நான் வந்து இங்கே சுட்டி காட்ட விரும்ப என்னென்னா டி ஃபோர் ஏன் டி ஃபோர் அப்படின்னு சொன்னாக்கா நம்ம வந்து சி சிக்ஸ் விளையாடுக்கிறதுனால நைட் சி சிக்ஸ் வர முடியாத அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கிறதுக்காக தான் இந்த மூவ் ஸோ இது மாதிரி விளையாடலாம் ஸோ இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வாய்ப்பு பட் ஆஃப்டர் நைட் எஃப் த்ரீ இ ஃபோர் கிக் நைட்டை வந்து கிக் பண்ணி அனுப்பி விட்றாங்க ஸோ நைட் கோஸ் டு டி ஃபோர் டி ஃபைவ் சி டெக்ஸ் டி ஃபைவ் குயின் டெக்ஸ் டி ஃபைவ் ஸோ ஹிட்டிங் த நைட் வித் த டெம்போ அண்ட் நவ் நைட் டு சி டூ இப்போது இந்த இந்த நைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எஃப் த்ரீயில் டெவலப் ஆச்சு டி ஃபோருக்கு வந்துச்சு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சி டூ போயாச்சு இது ஏன் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக நான் சொல்கிறேன் ஓகே அது அந்த அட்டாக்கில் இருந்து தானே தேவையோடு தானே போய் போயிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு தோணும் கண்டிப்பாக தேவையோடு தான் போயிருக்கு பட் இருந்தாலும் ஒரு த்ரீ டெம்போஸ் வந்து அந்த நைட் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து இந்த இடத்துல கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது குறித்து வைக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் தான் ஏன்னு சொல்லி உங்களுக்கு லேட்டராக புரியும் ஸோ இந்த பொசிஷன் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா அடுத்து நெப்போ வந்து நைட் எஃப் சிக்ஸ் விளையாடுறாரு நான் நேச்சுரலாக விளையாடக்கூடிய இந்த டிஸ்கவரியை பற்றி பேசணும்னு நினைக்கிறேன் இன்கேஸ் நம்ம இ த்ரீ புஷ் பண்ணால் சிம்பிளாக வந்து எஃப் த்ரீ இ டெக்ஸ் டி டூ நோ ப்ராப்ளம் குயின் டெக்ஸ் டி டூ அண்ட் அகெயின் ஒயிட் வந்து ஒன்றுமே பிரச்சனை கிடையாது பிளாக் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போது ஓகே குயினை டெவலப் பண்ணியிருக்கிறாரு பட் இருந்தாலும் அது வந்து இப்போது ஒன்று கேப்சர் பண்ணணும் இல்லைனா வந்து எங்கேயாவது நகர்த்துற மாதிரி இருக்கும் இருந்தாலும் இந்த பொசிஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓப்பனிங் அட்வான்டேஜ் ஸ்லைட்டாக வந்து ஒயிட்டுக்கு இருக்க தான் செய்யும் ஸோ அதனால் வந்து அதை பற்றிலாம் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்மால் ஸ்மால் ஐடியாஸ்லாம் வந்து ட்ரை பண்ணாமல் டெவலப்மெண்ட்டில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறாரு நெப்போ நைட் சி த்ரீ ஹிட்டிங் த குயின் வித் த டெம்போ குயின் இ ஃபைவ் இந்த குயினை வந்து அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் நம்ம வந்து டிஸ்லாஜ் பண்ணவே முடியாது அந்தளவுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங் போஸ்ட் தான் குயின் இ ஃபைவ் ஸோ பிஷப் டு ஜி டூ அண்ட் நவ் நைட் ஏ சிக்ஸ் கேசல்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஷப் இ செவன் டெவலப்பிங் நைட் இ த்ரீ அகெயின் அந்த நைட் மூவ் பண்ணுறாரு அண்ட் நவ் கேசல்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா தியரட்டிக்கல் ஐடியாஸ் தான் ஏற்கனவே வந்து விளையாண்ட எல்லாருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரை பண்ண எல்லா லைனுமே தான் இது விளையாடிக்கிட்டு இருக்காங்க எதுவும் புதுசாலும் நம்ம பார்க்கல ஸோ நம்ம வந்து லீச்சர்ஸ் புக்கை வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் கூட இந்த இடத்துல தான் வந்து ஐ திங்க் நியூ கேம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் மாஸ்டர்ஸ் டேட்டாபேஸில் ஸோ இது வரைக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் கிர்ஷுக்கு டிங்லிரு நிறைய டைம் வந்து இந்த லைன் ஆடியிருக்கிறாரு அனிஷ் கிரி ஓகே தமாஷ் விஸ்கி அடுத்து வெஸ்ட்லே ஆடியிருக்காரு ஷேங்க்லேண்ட் வேன் ஃபாரஸ் இப்படி நிறைய பேர் வந்து ஆடியிருக்கிறாங்க நைட் இ த்ரீக்கு அப்புறம் கேசல்ஸ் இந்த இடத்துல தான் வந்து இது தான் நியூ மூவ் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது யூஸ்வலாக வந்து ஹெச் ஃபைவ் வந்து விளையாடிருக்கிறாங்க ஸோ இந்த பொசிஷனில் வந்து அவர் கேசல் விளையாடுறாரு ஸோ கேசலிங் அப்புறம் இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து அக்கார்டிங் டு லீட்டே லீச்சர்ஸ் டேட்டா பேஸ் வந்து இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஒரு நியூ கேம் ஆகி இருக்குது ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து ஏ த்ரீ விளையாடுறாரு டிங்லரன் எப்போ வந்து ரூக் இ எயிட் விளையாடுறாரு பி ஃபோர் நைட் ஜி ஃபோர் இமீடியட்டாக வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு ஆக்டிவான ஒரு மூவ் வந்து விளையாடுறாரு இப்போது நம்ம இப்போது அதை அலோவ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இந்த பான் வந்து டபுள்
இந்த ஐடியா என்ன சொல்ல வரேன்னா இப்போ இந்த பான் வந்து நம்ம புஷ் பண்ணதுனால நான் ஏற்கனவே சொல்லுவேன் இந்த பான் வந்து இனிஷியல் பொசிஷனில் இருக்கும்போது நம்ம அந்த பானோட என்கேஜ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதே அந்த பான் வந்து முன்னாடி வந்ததுக்கப்புறம் ரொம்ப ரொம்ப சுலபமாக வந்து நம்ம அந்த பானோட வந்து மோத ஆரம்பிக்கலாம் ஈஸியாக வந்து பான் பிரேக்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணலாம் இந்த விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக அமைஞ்சிருக்கும் இந்த கேமில் நீங்கள் பார்ப்பீங்க பிஷப் ஆஃப் சிக்ஸ் குயின் சி டூ அண்ட் நவ் நைட் டெக்ஸ் இ த்ரீ டி டெக்ஸ் இ த்ரீ அண்ட் நவ் பிஷப் ஆஃப் ஃபைவ் ஸோ கம்ப்ளீட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிளாக் வந்து டெவலப்மெண்ட் பண்ணிட்டார் இன்ஃபேக்ட் அவரோட பீசஸ் பொசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் எக்ஸப்ட் தட் ஏ நைட் ஸோ அது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆப்டிமலி பிளேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் எஸ்பெஷலி பிஷப் அண்ட் குயின் ஸோ என்ன பண்ணுறாரு இங்கே நைட் ஏ ஃபோர் போகிறாரு அண்ட் நவ் பிஷப் டெக்ஸ் பி டூ இந்த பொசிஷனில் வந்து நம்ம இன்னொரு ஐடியா கூட நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் என்னென்னா பிஷப் டெக்ஸ் ஹெச் ஃபோர் விளையாடுறது ஸோ இது என்னடா அது சாக்ரிஃபைஸ் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ட்ரை பண்ணாக்கா ஆஃப்டர் ஜி டெக்ஸ் ஹெச் ஃபோர் ரூக் இ சிக்ஸ் வி ஆர் லிஃப்டிங் த ரூக் ஃபார் தி கிங் சைட் அட்டாக் ஸோ குயின் சி த்ரீ த்ரெட்னிங் மேட் அண்ட் நவ் ரூக் ஜி சிக்ஸ் ஆஃப்டர் குயின் இ ஃபைவ் ஸோ த கேம் வில் கண்டினியூ வந்து ஈக்குவலான ஒரு கேம் தான் பட் இருந்தாலும் பீஸ் வந்து போன பிரச்சனையே கிடையாது ஏன்னா அந்தளவுக்கு நமக்கு வந்து அட்டாக்கிங் சான்சஸ் வந்து இந்த இடத்துல இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அவர் ட்ரை பண்ணியிருக்கலாம் பட் இது ஏன்னா ரொம்ப முக்கியமான கேமு ஏற்கனவே வந்து மேக்னஸோட போயிட்டு வந்து தோத்துட்டு வந்திருக்கிறாரு ஸோ அவருக்கு எல்லா கேமுமே ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும் எப்போவுமே அந்த ப்ரீவியஸாக வந்து அந்த சேலஞ்சர் இருப்பாங்க பார்த்திங்கன்னா அவங்க ரொம்ப அக்ரெசிவாக இருப்பாங்க அது மாதிரி தான் இங்கே நெப்போ வந்து விளையாடுவார் ஸோ பிஷப் டெக்ஸ் பி டூ நைட் டெக்ஸ் பி டூ நைட் சி செவன் நைட் சி ஃபோர் ஐடியா இஸ் வெரி சிம்பிள் நான் ஏற்கனவே மார்க் பண்ணது காமிச்சது தான் ஸோ ரூக் இ சிக்ஸ் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா நம்ம பானை வந்து புஷ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் நிறைய ஐடியாஸ் இருக்குது ஸோ ரூக் இ சிக்ஸ் விளையாடுறாருன்னு எப்போ ரூக் எஃப் டி ஒன் அண்ட் நவ் நைட் டு டி ஃபைவ் ஸோ அடுத்து இந்த நைட்டு மட்டும்தான் உங்களுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி வெட்டியாக இருந்தது ஏ சிக்ஸில் அண்ட் நவ் சி செவன் வந்தார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரலைஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ சென்ட்ரலைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அவர் என்ன விளையாடுறாருன்னா ரூக் டு டி ஃபோர் ஆர் இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த கேமோட ஒரு ஃபஸ்ட் மிஸ்டேக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ இந்த இடத்துல பெஸ்ட் சாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னாக்கா ஒயிட்டுக்கு கிங் சைடு பண்ணுறதுக்கு எதுவும் பெருசாக கிடையாது பட் நீங்கள் வந்து குயின் சைடு வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகலாம் இந்த பொசிஷனில் குயின் சைடு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறதுனால நமக்கு வந்து கொஞ்சம் பெனிஃபிட்டாக பெனிஃபிட்னு சொல்ல முடியாது பட் தே என்ன சொல்கிறது ப்ரின்ஸிபல் தான் நம்ம வந்து விளையாடுற மாதிரி தெரியும் ஸோ பி ஃபைவ் அண்ட் நவ் மேபி ஹெச் சிக்ஸ் விளையாடலாம் பிளாக்கு பிசி சிக்ஸ் பிசி சிக்ஸ் இது மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு ரூக் டெக் சி சிக்ஸ் விளையாட முடியாது இன்கேஸ் நீங்கள் அந்த மாதிரி திங்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஸோ என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் நம்ம ரூக் டெக் சி சிக்ஸ் விளையாடினீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா இவர் நைட் இஸ் ஹேங்கிங் ஸோ அதனால் ஸோ அதனால் வந்து அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஓகே பி ஃபைவ் வந்து விளையாடல அந்த அந்த மூவ் வந்து டூ த்ரீ டைம்ஸ் வந்து கம்ப்யூட்டரில் வந்து ரெக்கமெண்டேஷனில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் அவர் விளையாண்ட மூவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூக் டு டி ஃபோர் அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரலான மூவ் இ வாண்ட்ஸ் டு டபுள் த ரூக்ஸ் ஆன் தி ஓப்பன் ஃபைல் ஸோ ஒன்ஸ் இந்த நைட் மூவ் வச்சுன்னா நம்ம வந்து கீழே வந்து பேக் ரேங்கில் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது செவன்த் ரேங்க் அட்டாக் பண்ணலாம் இதான் வந்து டெங்லிரனோட ஐடியா ப்ளஸ் அந்த ஃபோர்த் ரேங்கில் இருக்க பானுக்கு ஒரு ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காரு நீங்கள் விட்டு நோக்குனீங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு அட்டாக் வந்து வந்திருக்காங்க ஸோ ஹெச் சிக்ஸ் நவ் இதே பொசிஷனில் நெப்போ வந்து ஹெச் சிக்ஸ் பல் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ஜி ஃபைவ் ஐடியா ட்ரை பண்ணலாம் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப்டர் ஹெச் டெக்ஸ் ஜி ஃபைவ் குயின் டெக்ஸ் ஜி ஃபைவ் பிஷப் இ ஃபோர் ரூக் இ ஃபோர் ரூக் இ ஃபோர் அண்ட் நவ் த ரூக் இஸ் பின் ரைட் ஸோ வி கேன் ப்ளே குயின் டூ ஜி சிக்ஸ் டூ ஹிட் த ரூக் ஒன் மோர் டைம் ஸோ நைட் டூ டி டூ நைட் எஃப் சிக்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் அ கம்ப்ளீட் வின்னிங் பொசிஷன் ஃபார் பிளாக் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஓகே நான் ஏற்கனவே சொன்னால் தான் ரிஸ்க் எடுக்க விரும்பலை அட் த சேம் டைம் வந்து கேமையும் வந்து ட்ரா பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்டில் அடிக்கிட்டு இருக்காரு ஸோ அதனால் வந்து ஹெச் சிக்ஸ் வந்து விளையாடுறாரு குயின் டு டி டூ ரூக் ஏ இ எயிட் ஸோ இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா குய் ரூக்கை வந்து டபுள் பண்ணிடுறாரு இந்த பொசிஷனில் குயினை வந்து டி டூவில் போடுறது
குயின் டூ சி டூ அடுத்து இன்னொரு ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப்ஐ வந்து ட்ரை பண்ணுறது இது ரொம்ப அக்ரெசிவாக ஆடுறது ஸோ எஃப்ஐ வந்து உங்களுக்கே தெரியும் அந்த பொசிஷனை அடிச்சு உடைக்கணும் எதாவது ஒன்று பண்ணி விட்டுறணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ ரூக் இ ஒன் அண்ட் நவ் வி கேன் ஈவன் ப்ளே இந்த மாதிரி நான் சொன்னேன் பார்த்திங்களா ஜி ஃபைவ் ஜி இந்த மாதிரி ஐடியாஸ்லாம் கண்டிப்பாக விளையாடலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக ஒரு வின்னிங் பொசிஷன் தான் இமீடியட்டாக அதனால தான் வந்து அந்த குயின் டூ குயின் மூவ் பால் ரூக் மூவ் வந்து பண்ணுறது கரெக்டாக இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தேன் ஸோ பிஷப் டூ ஜி ஃபோர் நைட் ஏ ஃபைவ் அட்டாக்கிங் தி பி செவன் பான் அண்ட் ஆஃப்டர் ரூக் எஃப் சிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவர் என்ன பண்ணுறாரு கிங் ஜி ஒன் ஆறாரு திரும்பவும் அண்ட் நவ் ஜி ஃபைவ் ஃபைனலி ஸோ நைட் எக்ஸ் பி செவன் இது வந்து பெரிய பிளண்டர் அகெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிங் சைடு ஓப்பன் ஆக போகுது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பி செவனில் ஸோ அதனால் வந்து பிளண்டராக தான் இருக்குது ஸோ ஜி டெக்ஸ் ஹெச் ஃபோர் நைட் டு சி ஃபைவ் பட் நவ் ஹெச் த்ரீ ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி லாஸ்ட் டிங்லேரன் வந்து இட் ஜஸ்ட் மேட்ரு ஆஃப் டைம் தான் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து டிங்லேரன் வந்து இந்த கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உள்ளே வந்திருக்கிறாரு ஒரு ஒரே மாதத்தில் வந்து கிட்டத்தட்ட இருபதுலேருந்து முப்பது கேம் கிட்ட வந்து விளையாடி கேண்டிடேட்ஸில் வந்து அந்த எனக்கு அந்த ஸ்பாட் வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்தார் ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டான பர்ஃபார்ம் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துட்டு வந்தார் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்த டோர்னமெண்ட்டில் இந்த போய் அதுவும் இந்த கேமில் ரொம்ப கொஞ்சம் சொதப்பி விளையாடிக்காரு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ ஹெச் த்ரீக்கு அப்புறம் ரூக் டெக்ஸ் இ ஃபோர் வந்து விளையாடுறாங்க மேபி நீங்கள் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஷப் ஹெச் ஒன் விளையாடிங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா என்ன ஆகுனா சிம்பிளாக வந்து தெரிஸ் எ மேட்டிங் பேட்டர்ன் ஹெச் டூ செக்கு கிங் எஃப் ஒன் அண்ட் நவ் பிஷப் ஹெச் த்ரீ செக்கு கிங் இ ஒன் பிஷப் டு ஜி டூ இந்த பிஷப் வந்து நம்ம ஃப்ரீ நினச்சி கேப்சர் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா ப்ரமோஷன் வித் அ செக்கு கேப்சர்ஸ் வித் செக்கு அண்ட் ஆக்சுவலி இது வந்து செக் மேட்டு ஸோ இது மாதிரி வந்து ஒரு பேட்டர்ன் அழகான ஒரு பேட்டர்ன் இருக்குது ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து பொசிஷன் வந்து ஒரு வெண்ணமஸ் பொசிஷனாக மாறிடுச்சு ஸோ ரூக் டெக்ஸ் இ ஃபோர் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹெச் டெக்ஸ் ஜி டூ அண்ட் நவ் ரூக் டெக்ஸ் இ ரூக் டெக்ஸ் இ எயிட் செக் இந்த பொசிஷனில் அகெயின் வந்து நீங்கள் கிங் டெக்ஸ் ஜி டூ வந்து விளையாட முடியாது விளையாடிங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணலாம் ரூக் டெக்ஸ் எஃப் டூ செக் விளையாடலாம் ஆஃப்டர் கிங் டெக்ஸ் எஃப் டூ அண்ட் நவ் குயின் எச் டூ செக் ஸோ உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒரே ஒரு மூவ் தான் இருக்கும் மேபி ஆஃப்டர் நம்ம வந்து கிங் எஃப் ஒன் போனதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா பிஷப் எச் த்ரீ செக்கு அண்ட் நவ் த ஒன்லி ஸ்கொயர் அண்ட் நவ் உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ குயின் டு ஜி ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா செக் மேட்டு ஸோ இது மாதிரி அந்த ஒரு பேட்டர்ன் வந்து இங்கேயும் வந்து வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதனால தான் வந்து அவர் அந்த பானை கேப்சர் பண்ணலை ஸோ கேப்சர் பண்ணாமல் இங்கே ஒரு இன்பிட்வின் மூவ் மாதிரி ரூக் டெக்ஸ் இ எயிட் செக் விளையாடுறாரு ஸோ ஆஃப்டர் கிங் டு ஜி செவன் ஸோ அந்த ரூக்கை வந்து ஃப்ரீயாக தான் கொடுக்குறாரு பட் இருந்தாலும் அங்கே மேட்டிங் பேட்டர்ன் இருக்குன்றதால அந்த ரூக்கை பற்றி அவர் கவலைப்படலை அண்ட் நவ் எஃப் ஃபோர் விளையாடுறாரு ஆல்ரெடி த கேம் இஸ் லாஸ்ட் நவ் ஸோ குயின் எச் ஒன் செக்கு கிங் எஃப் டூ இந்த பொசிஷனில் வந்து நம்ம வந்து குயின் டெக்ஸ் ஏ ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கரெக்டான மூவாக இருக்கும் ஏன்னா உங்களுக்கு ப்ரொமோஷன் பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் தப்பான மூவ் தான் ஸோ ரூக் டெக்ஸ் ஜி ஒன் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால ஸோ இது மட்டும் நம்ம பார்த்துக்கணும் பட் இருந்தாலும் குயின் டெக்ஸ் ஏ ஒன் வந்து விளையாடுறாரு ஆஃப்டர் கிங் டெக்ஸ் ஜி டூ பிஷப் எஸ் த்ரீ செக் அனதர் சாக்ரிஃபைஸ் ஸோ இந்த பிஷப்பை நீங்கள் கேப்சர் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஃபாலோ அப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் மூவ்ஸில் வந்து செக் மேட் நடக்கும் ஆனால் பிஷப் எஸ் த்ரீ செக் விளையாடின உடனே வந்து பார்த்திங்கன்னா டிங்லின் வந்து ரிசைன் பண்ணிடுறாரு இது காரணம் என்ன அப்படின்னாக்கா லெட்ஸ் ஏ கேப்சர் பண்ணுறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கிங் டெக்ஸ் எஸ் த்ரீ and now there is a check by the queen so queen h1 check king to g4 h5 check king g5 and now queen to h3 very quiet move so edhuk quiet move abadina ka maybe ninga and check kuduthu paakala knight e6 check after rook takes e6 uh, rook takes e6 and now queen to g4 is a checkmate so and ore r7 move la vand checkmate irukku so adella consider panni vand enna pandraru dingleran vand paathina resign panniraaru ஸோ இந்த கேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நெப்போவுக்கு வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஒரு உற்சாகத்தை அழிச்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் என்ன தான் இருந்தாலும் அவர் தப்பு பண்ணியிருந்தாலும் பட் இருந்தாலும் ஒரு சேலஞ்சரை வந்து ஏற்கனவே லாஸ் பண்ணியிருக்காரு பட் இந்த அளவுக்கு ஃபஸ்ட்டு ரவுண்ட்லேயே ஒரு பூஸ்ட் கிடைக்கும்
அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரக்கு ஸோ இவங்கள மாதிரி அடுத்து ஃபிஷ்ஷரு தாள் இந்த மாதிரியான கேம்ஸ் போட்டோம்னா நிறைய பேர் விரும்பி பார்ப்பாங்க இது பார்ப்பீங்களா தெரியல பட் எப்படி ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம் பார்த்தது அதுக்கப்புறமா வந்து இதை கண்டினியூஸாக கவர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் கொடுங்க மற்றவங்களுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோஸ்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காம வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ ரீசெண்டாக நம்ம சேனலுக்கு வந்து டொனேஷன் பண்ணேன் லோகு மணிச்செல்வம் பிருந்தா செந்தில் சிவசங்கர் மோகன் ராம் இவங்க எல்லாத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய நன்றி ஸோ தொடர்ந்து நம்ம சேனலுக்கு ஆதரவு அளி அழிச்சமைக்கு மிகப்பெரிய நன்றி ஸோ இதே மாதிரி ஒரு பயனுள்ள வீடியோவுடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சதுரங்க சாணக்கியன்